ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി നിങ്ങൾ എനാബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഞാനിവിടെ ഒന്നര സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മല് ഗരം മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി സവാള മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര കിലോ ബീഫാണിത് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പം വേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അതാ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി അല്പം കൂടി വേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി നിങ്ങൾ എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്